ഹലോ സുഹൃത്ത് നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ജെ ഡി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓരോ പരീക്ഷകളിലും കറണ്ട് അഫേഴ്സിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന് വേണ്ടി കുറച്ചു സമയം മാറ്റിവെക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ജേഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഓരോ ദിവസവും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നാല് പാർട്ട് ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മറ്റൊന്ന് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് മൂന്നാമത്തേത് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്യൂസ് നാലാമത്തേത് സമ്മറി ഇൻ മലയാളം ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പൂർണ്ണമായിട്ടും മലയാളത്തിൽ ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ദി പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ദി ഓസോൺ ലെയർ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ വിച്ച് ഡേ ഓസോൺ പാളി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം ഏത് ദിവസമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉത്തരം സെപ്റ്റംബർ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാല് ഹിന്ദി ദിവസം ആയിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഡെമോക്രസി എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യ ദേശീയ എഞ്ചിനീയർ ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ജനാധിപത്യ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ഓസോൻ പാളിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ തീം ആണ് ഗ്ലോബൽ കോർപ്പറേഷൻ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് അതായത് ഭൂമിയിലെ ജീവനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആഗോള സഹകരണം സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴ് ഇന്റർനാഷണൽ കോസ്റ്റൽ ക്ലീനപ്പ് ഡേ അന്താരാഷ്ട്ര തീരദേശ ശുചീകരണ ദിനം ഈ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജൂലൈ മൂന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴ് വരെ എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എഴുപത്തഞ്ച് ബീച്ചുകൾ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ജഡിസ് ക്രാൻഡ് അഫേഴ്സിന്റെ ഇന്നലത്തെ ഈ ചോദ്യം തന്നെ മറുപടി നൽകിയ ഓരോരുത്തർക്കും ജഡിസ് ക്രാൻഡ് അഫേഴ്സിന്റെ ആശംസകൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് പോകാം After a gap of 33 years, NCC training activities of the naval wing are being revived at which lake in Kashmir? In the 33rd century, in the first place, in Kashmir, in the first place, in the first place, the NCC is the first place in the NCC. Manasbal Lake In the first place, in the first place, the NCC is the first place in the NCC is the first place in the NCC is the first place. മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും എൻ സി സി പരിശീലന പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചു സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിന് നാഷണൽ കാഡറ്റ് ടോപ്സ് മൻസ്പാൽ ലേക്കിൽ വീണ്ടും എൻ സി സി നേവൽ വിംഗിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചു മൻസ്പാൽ ലേക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഗന്ദർബാൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഒരു തടാകമാണ് ഇതൊരു ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ഈ തടാകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളാണ് ജറോക്ബാൽ ഗൊണ്ടബാൽ നെസ്ബാൽ ഗ്രദ്ബാൽ എന്നിവ After how many years a state funeral in the UK will be held on 19th September 2022? Etra Vashankar Sesham, 2.3 September 19th, UK will be a state funeral in the UK. 57 years. In 1965, Britain's first time in the UK, Vincent Churchill 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 in the UK, സെപ്റ്റംബർ പത്തൊമ്പതാം തീയതി ക്യൂൻ എലിസബത്തിന്റെ എസ്റ്റേറ്റ് ഫ്യൂണറൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അൻപത്തേഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു ശവസംസ്കാരം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് യു കെയിലെ രണ്ടാമത്തേതാണ് ഇതിനു മുമ്പ് വിൻസെന്റ് ചർച്ചിലിന്റെ ആയിരുന്നു രാജാക്കന്മാരും രാജ്ഞിമാരും രാഷ്ട്ര തലവന്മാരും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ഞൂറോളം ലോക നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് സെപ്റ്റംബർ പത്തൊമ്പതിന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപദി മുർമു ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യൂൻ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ എട്ടാം തീയതി വരെ രാജ്ഞിയായിരുന്നു അൻപത്തിരണ്ടിൽ രാജ്ഞിയാകുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പരമാധികാര രാജ്യങ്ങളിൽ രാജ്ഞിയായിരുന്നു എന്നാൽ മരിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങളുടെ രാജ്ഞിയായിരുന്നു ഹൗ മെനി ട്രൈബ്സ് ഹാവ് ബിൻ ആഡഡ് ടു ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ്സ് ബൈ ദി യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് അണ്ടർ ദ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓൺ ഫോർട്ടീൻ സെപ്റ്റം
എത്ര ഗോത്രങ്ങൾ ചേർത്തു ഫോർ സെപ്റ്റംബർ പതിനാലാം തീയതി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് പട്ടികവർഗ പട്ടികയിൽ നാല് ട്രൈബൽസിനെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ സിർമോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഹാത്തി ട്രൈബിനെയും തമിഴ്നാട്ടിലെ നരിക്കോരവൻ കുറുവിക്കാരൻ മലയോര ഗോത്രങ്ങളെയും ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബിൻജിയ എന്ന ഗോത്രവർഗത്തെയും ചേർത്തു ബിൻജിയ എന്ന ട്രൈബലിനെ ഇതിനു മുമ്പ് ഒഡീഷയിലും ജാർഖണ്ഡിലും പട്ടികജാതി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ട്രൈബൽസ് ആണ് കൂടാതെ യു പിയിലെ ഗോണ്ട് സമുദായത്തെ പട്ടികജാതിയിൽ നിന്നും എസ് ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നിർദ്ദേശം അംഗീകാരം നൽകി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നാല് ട്രൈബൽസിനെയാണ് പട്ടികവർഗ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അറ്റ് വിച്ച് പ്ലേസ് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഹൈ ത്രൂപുട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് എച്ച് ടി എസ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സർവീസ് വാസ് ലോഞ്ച് വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദി ഐ എസ് ആർ ഒ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പിന്തുണയോടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈ ത്രൂപുട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് എച്ച് ടി എസ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനം ആരംഭിച്ചത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ന്യൂഡൽഹി സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഹൈ ത്രൂപുട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സിസ്റ്റം ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹൈ ത്രൂപുട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സിസ്റ്റം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവമായിരിക്കും ഹൈ ത്രൂപുട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ഇത് ഏത് റിമോട്ട് ഏരിയയിലും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സിസ്റ്റം എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നാണ് ഹൈ ത്രൂപുട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് സേവനം നൽകാൻ പോകുന്നത് ഹ്യൂസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ ലോഞ്ചിങ് സെറിമണിയിൽ ഐ എസ് ആർഒയുടെ ചെയർമാൻ എസ് സോംനാഥ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു As per the UN report, how many people globally were living in modern slavery in 2021? UN report answered that in the last year, how many people lived in the last year, how many people lived in the last year? 50 million. What is the meaning of 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 the meaning. രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ കണക്ക് പ്രകാരം അൻപത് മില്യൺ അൻപത് ദശലക്ഷം പേരാണ് കണക്ക് പ്രകാരം ഉള്ളത് ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷനും ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ മൈഗ്രേഷനും സംയുക്തമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആണ് ദ ഗ്ലോബൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് മോഡേൺ സ്ലേവറി ഇത് പ്രകാരമാണ് അൻപത് ദശലക്ഷം ജനങ്ങൾ ആധുനിക അടിമത്തത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ആധുനിക അടിമത്തം എന്നാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും നിർബന്ധമായിട്ടും വിവാഹത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവരും ആണ് ആധുനിക അടിമത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദശലക്ഷം പേർ നിർബന്ധിത ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശലക്ഷം പേർ നിർബന്ധിത വിവാഹത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നിർബന്ധിത വിവാഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഏഷ്യയിലും പസഫിക്കിലുമാണ് പതിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ദശലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറവ് യു എസിലാണ് നെയിം ദ പേഴ്സൺ ഹു മെന്റഡ് യങ് ലിയാൻഡർ ട്രേസ് to become india's davis cup captain who died on 14 september 2022 2023 september 14 ne andaricha leander pace ne indiyude davis cup captain aakan upadeshicha vyaktiyude pere naresh kumar 52 kaalangalil indiyude professional tennis player aayirunnu naresh kumar british india le punjab le lahore il aanu ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ജനിച്ചത് അൻപത്തിരണ്ടിലെ ഡേവിസ് കപ്പ് ടീമിലെത്തിയ നരേഷ് കുമാർ എട്ടു വർഷം തുടർച്ചയായി രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു പിന്നീട് ക്യാപ്റ്റൻ ആവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അൻപത്തഞ്ചിൽ ഒൻപത് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് വിംബിൾട്ടണിലെ സിംഗിൾസ് മെയിൻ റോയിൽ എത്തിയ വ്യക്തിയാണ് നരേഷ് കുമാർ ഇദ്ദേഹം സെപ്റ്റംബർ പതിനാലാം തീയതി അന്തരിച്ചു ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ചില അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ജി ട്വന്റി പ്രസിഡൻസിയിൽ ഏത് രാജ്യത്തെ അതിഥിയായി ക്ഷണിക്കാൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു ബംഗ്ലാദേശ് ജി ട്വന്റി പ്രസിഡൻസി ഇത് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കും ഇതിലെ അതിഥിയായിട്ടാണ് ബംഗ്ലാദേശിനെ ഇന്ത്യ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് പർവത് പ്രഹാർ അഭ്യാസം നടത്തിയത് ഏത് പ്രതിരോധ സേനയാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമി ഇന്ത്യൻ ആർമി ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പർവത് പ്രഹാർ എന്ന അഭ്യാസം നടത്തിയിരുന്നു ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് റോബിൻ ഉത്തപ്പ ഹു ഹാസ് അനൗൺസ്ഡ് ഹിസ് റിട്ടയർമെന്റ് ഫ്രം ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഓൺ ഫോർട്ടീൻ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഹെയിൽസ് ഫ്രം വിറ്
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കളികളിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച റോബിൻ ഉത്തപ്പ ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരനാണ് നാലു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നാളത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ സമ്മറി ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മലയാളത്തിൽ ഓസോൻ പാളി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം ഏത് ദിവസമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കാശ്മീരിലെ ഏത് തടാകത്തിലാണ് നാവിക ഭാഗത്തിന്റെ എൻ സി സി പരിശീലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്ബാൽ തടാകം എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പത്തൊമ്പതിന് യു കെയിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക ശവസംസ്കാരം നടക്കും അൻപത്തിയേഴ് വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് പട്ടികവർഗ പട്ടികയിൽ എത്ര ഗോത്രങ്ങളെ ചേർത്തു നാല് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പിന്തുണയോടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈ ത്രൂ പുട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനം ആരംഭിച്ചത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ന്യൂഡൽഹി യു എൻ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ആഗോളതലത്തിൽ എത്ര പേർ ആധുനിക അടിമത്തത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അൻപത് ദശലക്ഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിന് അന്തരിച്ച ലിയാണ്ടർ പേസിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഡേവിസ് കപ്പ് ക്യാപ്റ്റനാക്കാൻ ഉപദേശിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് നരേഷ് കുമാർ ജി ട്വന്റി പ്രസിഡൻസിയിൽ ഏത് രാജ്യത്തെ അതിഥിയായി ക്ഷണിക്കാൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു ബംഗ്ലാദേശ് പർവത് പ്രഹാർ അഭ്യാസം നടത്തിയത് ഏത് പ്രതിരോധ സേനയാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമി നമ്മളിന്ന് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് ഇന്നിവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ എക്സാമിലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്